，只是唐门第三十二集，内容真热血。史莱克七怪正选队员率先出手，迎战死亡之手道团。原本的情况，史莱克七怪正选队员的实力都在邪魂师之上，可是没想到死神使者会用魂导元素炸弹，引爆炸弹之后，包括马小桃在内的队员都受了伤。姚浩轩为了救林洛尘，更是用身体挡下所有元素炸弹。姚浩轩战死，多位学员受伤，玄老彻底爆发，死神使者拐走了霍雨浩，在关键时刻伊莱克斯出手了，先订阅后点赞，人生必定更灿烂，谢谢。从情报来看，死亡之手道团修为最高的首领不过只有五环，以史莱克学员的天赋和战斗能力来说，根本不存在被坑害的情况。可是前面越顺利，后面就越危险，因为对手是邪魂师，在预备队加入战斗，基本团灭了这个道团。可是为首的死神使者突然消失，这情况明显不对劲，究竟怎么一回事？死神使者可以控制尸体，还在这些成员体内埋下了魂导元素炸弹。霍宇浩虽然察觉到情况不对，也将精神探测与共享加持在伙伴们的身上，可是还是来不及逃离这个洞穴。元素炸弹引爆时间极短，就算是马小桃和戴华冰都来不及第一时间反应，为了逃离此地，只能边战边退。可是这么多尸体涌了过来，需要有人阻止。林洛尘的逃离速度明显慢了一些，还被抓住了一只脚。就是这时候，姚浩轩出手解救了他。不仅如此，姚浩轩为了防止伙伴们再被针对，他用自己的身体挡下了所有爆炸。还没有怎么跟霍宇浩相处的姚学长，就这样带着这些被控制的尸奴一起掉进深渊之中。在爆炸中，姚浩轩也就彻底告别了这个世界。这一战注定是悲剧。也是玄老从未想过的结局。原本有他带队，根本不应该出现这种情况。可惜一切还是太迟了。玄老彻底怒了，小小邪魂师又在他的监视下害死了他的学员。死神使者本想带走潇潇，玄老可能让一个小小魂王级邪魂师再进一步造成更多的伤亡。虽然潇潇是救下来了，但死神使者又一次引爆大量元素炸弹。玄老的能力并没有让爆炸波及其他人。在这时候。霍宇浩却被掳走，玄老彻底发飙，敢在他面前这么做，那就别想活着过年。玄老第一次动真格，饕餮神牛武魂展现出现，整个人的身体有了数倍提升。玄老可不像两百多岁的模样，完全爆发之后看起来就处于壮年期。不过玄老想救回霍宇浩也没那么容易，狡兔三窟，邪魂师也早就做好了很多准备，一路逃亡，一路引爆。玄老的推进速度还是受到了影响。以霍宇浩自身的能力，肯定无法从邪魂师手中逃离。宇浩与天梦哥和冰帝商量，冰帝要短时间内控制霍宇浩的身体，直接击杀这名邪魂师。不过这样会对霍宇浩的身体造成一定的影响。此时就是伊莱克斯出现，他要亲自接管霍宇浩身体。伊莱克斯是真正意义上的神级人物，虽然只有残魂，但死亡圣法神，亡灵天灾名号可不是随便来的。伊莱克斯占据霍宇浩的身体后，让他看起来变得更像是死神。伊莱克斯表示，如果自己想要成为死神，早就已经是死神了。这句话也显得格外霸气。对伊莱克斯而言，眼前的这个小小邪魂师，连最基础的亡灵魔法都不会使用，只能称得上是一个虚无。伊莱克斯这次出手，消耗其实也挺大的，毕竟他只是一缕神识。不过，即便如此，他展现出来的实力也足够震撼了。冰帝见到伊莱克斯出手之后，也改了称呼，称呼他为伊老，而且很钦佩他。这集开场战斗颇感振奋，后半段剧情修饰的不错。小红期待下集的来临。如果你也与我一样喜欢斗罗，记得订阅频道即可获取我的最新斗罗资讯。我们下期再会。